就是一个搞男人的女人。你打我！这个陈爽真是够恶毒的，这分明就是一箭双雕嘛！幸亏你来找我核实，不然就要被他给耍了。我跟他同一年分到广告部，每次我拉的订单都比他高，也许他是嫉妒吧。这个小子之前透露过好几次想要追求我的意思，都被我毫不犹豫的拒绝了，估计怀恨已久。这件事情你要好好跟韩青解释解释。他根本就不信。我记得我离开托尔斯那天，你还来找过我。你问我需不需要你帮忙找工作。如果真的是你干的，犯得着说这些话吗？更何况后来你还借了我这么多钱。丽丽，你一直是帮我的，我心里明白。可是韩青。我真的是越来越不了解他了。自从他去托尔斯上班，就好像完全变了一个人似的。哎，我在托尔斯干了几年，都没像他在那边干了一天变化大，好不好？有些女人啊，在受到诱惑之前就是一张白纸，可一旦诱惑出现了，就什么颜色都出来了。你的老婆呀，最近跟我们的 Andrew 走得很近呢。怎么，很受伤吧？知道吗？自从 Maggie 知道 Andrew 喜欢韩青之后，就处处夸他能干，还推荐他做娱乐部的总监呢。我就搞不明白了，像 Andrew 这样的富家公子，什么样的漂亮女人没有见过？别的不说，就说娱乐部。单身女人一大把，个个都比韩青年轻时髦，怎么就看上韩青了呢？何止是看上，还一见钟情呢。你知不知道，韩青的英文名就是 Andrew 给起的，叫 Amber。Andrew 去世的未婚妻也叫 Amber。如果不是喜欢，一定不舍得把这个名字让给他叫吧。夏风啊，你这个老婆。真的不简单。刚进娱乐部就处处与我作对，什么都要跟我抢。我是看在你的面子上才放过他，不然以我的脾气，他根本不可能有好日子过。我了解韩青，他也不是那种会争斗的人，他对你构不成威胁的。你真的是太小看他了。绿帽子戴在头上，还替他说话。丽丽。江城城的稿子，你明知道是韩青在跟你竞争，你还找我帮你写，这有点过分了吧？过分，是他更过分，好吧？一个新人屁股都没有坐稳，就处处想要表现，逮着机会就抹黑我。夏风，我警告你，如果韩青再挡我的道，或想踩着我上位，那就是与我作对。到时候，别怪我不客气。哎呀，别别别，大家都是好同学。当年都是一个寝室的，这至于吗？丽丽，你就放过他，就当是为了我，啊？代价是做他砧板上的肉吗？我凭什么要站在你这边？夏风，如果他再继续跟我作对，那就别怪我，连你也不认得。丽丽，丽丽。
，都是我的错，都是我的错，对不起，对不起，对不起，对不起，你你不要我这样子，你不要我了，我活着干什么？我还装死吗？我还装死吗？你到底要干嘛呀？在你眼里，我就是一个没有用、吃软饭的家伙，对不对？我告诉你，我可以贫穷。但我受不了亲密、侮辱跟歧视。但为什么给我这些的，偏偏就是我最亲近的人呢？小风，你还记得当初我是怎么爱上你的吗？那时候的你，用功努力，你吸我、爱我。你现在还是那个你吗？啊？你如果还是那个你的话，我根本不会放弃你。但你还是。我是，我一直都是，我从来都没有变过。变的人是你。对啊，我是变了呀。其实我们都在适应这个社会，你不能因为就你没变，然后就怪我变得太多了吧？啊！而且我就算变了，我也从来没有对不起你，我也没有背叛过你。但是你现在的所作所为。真的让我太失望了Andrew， 到我办公室来。脸怎么回事？啊，没事啊，就是撞了一下。谁干的 ？Amber， 如果你在家里不开心，工作的时候也不会开心，反其亦然。你要学会保护自己。如果你需要帮助，一定要让我知道。我不需要啊，我真的没事儿。如果你遇到了家暴，我建议你报警。哪有家暴啊，安住，你想多了，真的没事儿，真的没事儿。暴力是一种病，就像癌症，不是说你不希望它有，它就不会来。Amber， 安住。嗯，谢谢你的关心，我自己真的可以处理好这些事情。如果没有其他事情，我先出去了。嗯。嗯。何彩虹 ，Amber， 不，韩青，今天上班。他脸上跟手上都有明显的伤痕，我认为他有百分之七十的可能遇到了家暴。正好，我马上就到了。今天怎么有空来找我呀？走，吃饭去。吃什么饭呀？你这脸，夏风干的。你到底要被他欺负到什么时候才算完呀？不行，我找他算账去。哎呀，这是我自己的家事儿，能不能让我自己解决了？彩虹，对，对不起，我就是不想把事情闹大。你都这样了还不算大？你干嘛要出人命了才算大吗？行，我可以不去找他，但是为了你的人身安全，你从那搬出来，不能跟这暴徒住一块儿。我最近真的是每天工作压力就很大了，回家又看见他那个态度，我确实是挺寒心的。我也不知道我自己做错了什么。你能不能不要一出事儿就把责任往自己身上揽呀？你半点错都没有。
，要硬要说错，就是错在你一直忍让，自找他这种猖狂。夫妻之间那都是要互敬互爱的，你你看看你现在这个脸，敬在哪儿，爱在哪儿呢？行了，你今晚别回家了，你把多多带着上我们家去，让我妈好好说说你。一出事儿就老去你家，那也不是真正的解决办法呀！哎呀，走走走走走，吃饭去吃饭去！哎，行。哎，你现在怎么越来越像你妈了？哎，我跟你说，你回去还是要和夏风好好谈谈。哎呦，知道了。